Chers amis, bonjour, ici Stéphanie Fabigena. J'ai encore du mal à me remettre de mes nuits très agitées ou euh, à, à, des, à des niveaux supérieurs de notre être. Chers euh, travailleurs de lumière et semences d'étoiles, nous sommes vraiment en train de travailler dur. C'est le temps où nous devons être vraiment très, très disciplinés, très concentrés. Euh, avoir beaucoup, beaucoup d'énergie, s'occuper de soi, être bien, être en paix parce que le, notre énergie euh, est, est, est utilisée pour, euh, pour assister euh, ce processus. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité, euh, dans l'humanité, de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de l'univers, parce que c'est la première fois qu'une planète ascensionne avec ses habitants. Alors ce qui est en train de se passer dans les dimensions supérieures, ce que moi je, je perçois, hein, euh, vous me direz ce que vous percevez, ce que vous avez ressenti, mais c'est qu'il y a une lutte entre la lumière et l'obscurité et, euh, et que cette lutte, en fait, elle est déjà gagnée d'avance par la lumière parce que c'est le jeu est terminé et euh, les êtres qui ont, avaient décidé de jouer les rôles euh, ben des, des, des manipulateurs, de ceux qui ont soumis l'humanité pendant tout ce temps-là, le, leur temps est révolu et donc euh, et on, ils sont invités gentiment à repartir euh, les reptiliens, les draconiens, euh, vers leur euh, planète d'origine. Et euh, bien sûr, euh, d'autres vont partir, euh, repartir vers la source. Et euh, donc, je voyais ce, ce, ce portail très, très, très beau de lumière où on invitait tous les êtres euh, qui ont, ont eu ces rôles euh, négatifs d'obscurité, euh, de méchants, les méchants, euh, ben, on les invitait à partir vers là. Et nous, les, 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 étoiles, les semences d'étoiles et les travailleurs de lumière, nous devons, euh, comme en quelque sorte, porter cette énergie, cette fréquence d'amour inconditionnel qu'ils puissent euh, euh, s'en aller. Et donc, euh, ce qu'on voit ici en troisième dimension, encore le spectacle qu'on peut voir, c'est un peu comme les reflets de quand, euh, quand un enfant ne veut pas faire ce qu'on lui demande et en quelque sorte il se rebelle. Euh, c'est un peu ce qu'on voit là maintenant en ce moment, mais ça ne va pas durer. Il faut savoir que le, le, le plan divin est en train de, de, de s'accomplir. Donc simplement, nous, on est là pour accompagner avec amour, avec euh, paix, avec joie. Ressentez surtout la, les émotions de la victoire, parce que c'est important, vu qu'on est en train de manifester cette ligne de temps et on est en train de mettre notre énergie là-dedans. Euh, dans quoi tu veux mettre ton énergie Si tu mets ton énergie dans... Je ne, non, moi je, non, je pense que le monde va continuer comme d'habitude et euh, la planète, elle va, euh, voilà, on va toujours être soumis. Euh, ben c'est ce que tu vas créer, c'est ce que tu vas attirer, c'est la ligne de, la, de temps dans laquelle toi tu vas, euh, en quelque sorte, euh, te positionner, dans laquelle tu vas te positionner. Donc moi, je décide d'appuyer la victoire de la lumière, d'appuyer la, la naissance de ce nouveau monde, euh, d'appuyer notre droit en tant que être humain à vivre dans l'abondance, dans l'amour, dans le respect. Donc je mets mon énergie là-dedans et je visualise avec les émotions le résultat déjà atteint, comme s'il était déjà atteint, comme si je vivais déjà dans ce monde. Je le visualise dans mon imaginaire, dans mon cœur, je ressens les émotions parce que c'est comme ça que ça marche. Euh, la manifestation au niveau quantique, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Donc faut, on ne peut pas attendre que ça se manifeste à l'extérieur pour ressentir les émotions. Il faut, il faut déjà qu'on les ressente avant pour que ça se manifeste à l'extérieur. Donc voilà ce qui est en train de se passer dans les dimensions supérieures. C'est un moment de célébration parce que toutes ces âmes sont en train de partir. Vous sentez la planète qui va être de plus en plus légère. Euh, L'énergie différente, une paix, une tranquillité dans les cœurs. Connectez-vous à ça parce que c'est vraiment là et c'est là pour vous et vous pouvez vous y connecter. Euh, donc portez votre attention sur ces choses-là qui vous permettent d'être en paix, en tranquillité, en confiance. Bien sûr, si vous portez votre attention sur tout ce qui est euh, euh, mort, souffrance, et si vous, vous avez des émotions de peur, forcément, vous n'êtes pas dans la même ligne de temps. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'âmes qui ont choisi de désincarner euh, en ces temps-là, euh, parce qu'on est dans un grand changement planétaire et parce que toutes les âmes ne vont pas pouvoir ascensionner vers la cinquième dimension qui, sont, qui est euh, l'état la, la, d'être, euh, où tu es ton souverain, où tu es ton créateur. Tout le monde n'est pas prêt parce qu'il y a des gens qui continuent de vouloir croire qu'ils sont victimes et qu'ils veulent donner leur pouvoir à quelqu'un d'autre. Ils ne se sentent pas responsables de ce qui leur, leur arrive et ils ne comprennent pas ce, 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 ce développement en fait. Donc on peut pas non plus, on, on doit honorer leur, leur, leur chemin, on doit honorer leur 
chemin d'âme. Ils ont décidé de ne pas ascensionner euh, dans cette vie. Ils vont continuer leur développement personnel, leur travail, leur prise de conscience euh, dans une euh, troisième dimension qu'ils qui vont créer parallèlement. Et ceux qui ont décidé de passer en cinquième dimension passeront en cinquième dimension. Donc continuez de, de vivre la joie dans votre cœur, de visualiser ce monde nouveau, la nouvelle terre où tout le monde vit en paix, où tout le monde vit en abondance, où il y a de l'abondance pour tous, parce que ce monde est là, il est accessible à vous, il suffit juste de vous connecter à ces énergies. Prenez soin de vous, méditez beaucoup, euh, faites des choses qui vous rendent heureux, qui vous donnent de la paix, euh, écoutez des méditations... Et surtout, surtout, restez positif, éliminez toutes les informations basées sur la peur, euh, sur l'angoisse, sur la préoccupation. Voilà, je vous envoie plein, plein, plein de gros bisous.